veniva mostrato una sorta di giardino dell'Eden ci sono caduto con tutte le scarpe io ho fiducia nel mio influenza e tu che sei il suo adepto vai dove lui dice e noi siamo un gruppo sfruttiamo i social lavoriamo come la internet praticamente non c'era nessuno del mio team che guadagnasse effettivamente una pratica illecita una grande opportunità un clima da setta le porte aperte per andare da fuori mi sono limitato a colpi di miglia di euro cosa queste persone che applaudono e ballano sono così esaltate perché sono convinte di aver trovato il segreto del successo guadagni facili col minimo sforzo seguendo le indicazioni di una delle più ramificate multinazionali del mondo solo che questa prospettiva da sogno è tutta un inganno L'Iconet è una società di marketing fondata in Austria nel 2003, attiva in oltre 50 paesi e con 15 milioni di membri. Il suo modello di business si basa sul cashback, cioè il vantaggio di ricevere un piccolo rimborso in base agli acquisti tramite una piattaforma chiamata MyWorld. La piattaforma su cui si basa tutto il sistema è perfettamente legale, sia in Italia che altrove, ed è una piattaforma di cashback. Grazie a questa cashback card che poteva essere resa gratuitamente da chiunque, tu potevi andare nelle imprese convenzionate di qualsiasi settore e avere un cashback quando acquistavi. Con questa tesserina prendo uno sconto, che può essere o immediato o in punti che posso spendere altrove. Per attirare sempre più persone, l'Iconet ha fatto sì che ogni cliente del servizio di cashback, acquistando un pacchetto di buoni sconto, potesse trasformarsi in un promoter, cioè in un libero professionista che guadagna reclutando nuovi affiliati. L'azienda per diffondersi a livello internazionale ha utilizzato il network marketing, ovvero tu diventi il mio promoter, distribuisci le mie tesserine, ogni volta che i clienti usano la carta tu guadagni. Se volevi fare il promoter tu anticipavi 2500 euro di acquisti. Il promoter è inserito in un sistema a livelli, più clienti porta, più raccoglie punti, più sale di livello, più la sua percentuale di profitto aumenta. La scala dei livelli di carriera era composta da otto livelni, il progetto consisteva nel da una parte convenzionare le aziende, dall'altra distribuire il staff card a più clienti possibili. Le persone iniziavano a guadagnare tanto più punti ottenevano all'interno della società, sui detti shopping point. Salire di livello non è così semplice e l'Iconet per agevolare i suoi affiliati inizia a vendere loro ulteriori pacchetti di buoni sconto che conferiscono punti aggiuntivi. Ogni affiliato versava centinaia e centinaia di euro per poter scalare e poter avere più shopping point possibili che gli permettevano di avere in compenso un versamento, un bonifico sul proprio conto. L'Iconet racconta ai propri adepti che il sistema è in grado di trasformare consumatori in imprenditori indipendenti. Così un numero crescente di affiliati cerca nuovi modi per attirare sempre più persone. Se lo stipendio è la tua unica fonte di reddito, hai bisogno di imparare, di guadagnare, di investire. Vai sul mio profilo e richiedi gratuitamente l'accesso al webinar. Questi ragazzi, i cui video sui social raggiungono milioni di visualizzazioni, sono in realtà degli influencer legati all'Iconet che agiscono sotto il nome di Cashflow Setup. Per capire come funziona il meccanismo, li contattiamo e a introdurci a questo sistema sono proprio i loro leader. A differenza di tutte le altre attività, noi non vendiamo prodotto, non vendiamo servizio. Siamo un team di migliaia, noi siamo, siamo sparsi in tutto il mondo. Il trasforme diventa un'imprenditrice di te stessa. Ah, abbiamo anche un evento in programma. Venire ti farebbe bene. Allora noi siamo semplicemente un gruppo di persone e lavoriamo come l'Iconet. Noi siamo un centinaio, sfruttiamo i social. Questa è un'attività che può essere portata avanti o da persone singole oppure che con un team. Noi siamo un team perché con un team è molto più facile andare avanti. Questo siamo noi, il team Cashflow Setup. Muovendosi sui social, Cashflow ha fatto presa soprattutto sui più giovani che credono che l'unica strada per il successo sia quella propagandata dai loro capi, tanto che quando li incontriamo dal vivo sembrano ripetere a memoria le loro frasi. Cioè, sono dentro da dieci mesi, sto mese sono licenziato, vedo... Ma sono cinque anni, faccio il lavoro... Nel corso di noi affrontare il crescere di business è la prima cosa nostra, e vedi che pensando che i soldi non sono fatti, che ti sopporto fanno cose che no, è meglio prendere il 1% da tante persone che c'è la peggio del problema la vittima perfetta è un ragazzetto che non riesce a capire qual è la strada migliore per accedere al mondo del business e quindi riconosce in l'Iconet una sorta di scorciatoia per diventare un imprenditore. Le frasi motivazionali di cui sono imbevuti questi giovanissimi hanno l'unico scopo di creare un vantaggio per i loro stessi leader che sono i soli che possono davvero sperare di scalare i livelli del sistema di l'Iconet. 
cercavano di motivare in tutti i modi chi stava sotto per far vestire le persone e per guadagnare di più loro. Ho riscontrato molto un clima da setta, veniva spesso sottolineato il fatto che anche i familiari potessero essere uno scoglio verso i tuoi guadagni, i tuoi progetti. Io ho fiducia nel mio leader, nel mio influencer e tu che sei il suo adepto vai dove lui dice. E qui si viene a creare una sorta di setta religiosa vera e propria, ma è vero come tutte le sette religiose tendono ad allontanarti dai tuoi cari, dal tuo mondo, da quello che comunque avevi di stabile. Questi ragazzi, illusi dal sistema e dalla promessa di guadagni facili, per salire velocemente di livello, arrivano addirittura a indebitarsi. Mi sono indebitato in questo lavoro, la cosa giusta. Hai mai visto un libero di attività senza tutto il prestito? Hai sei incentivato a farlo? Assolutamente, ma perché lo fai per te? Una cifra intorno ai 10.000 euro l'ho investita a persona che mi aveva tirato dentro e vedeva come una macchina di soldi si vedevano più come i portafogli della situazione. In tutto investimenti diversi, circa 10.000 euro. Alcuni promoter realizzano però che i guadagni sono bassissimi, così l'Iconet rilancia e introduce una serie di prodotti per incoraggiare i propri affiliati a investire ancora più fondi. Il più recente è quello delle azioni, per quando la società sarebbe stata quotata in borsa. Venivamo pagati veramente pochissimo, ho dovuto fare dei fatturati importanti nel mese per capire bene questa cosa che venivamo veramente pagati una percentuale bassissima praticamente non c'era nessuno del mio team che guadagnasse effettivamente si sono resi conto di aver perso la credibilità con quelli vecchi perché comunque hanno promesso per anni un rendimento non c'è stato hanno usato nuovi prodotti per attirare investimenti dalla loro rete vendita a colpi di migliaia di euro hanno cominciato a vendere delle alternative in particolare le azioni le azioni sono servite più a fidelizzare quelli che erano già dentro queste azioni si possono accumulare acquistando vari prodotti di Lyconet, tra questi i pacchetti mensili di buoni sconto e i biglietti per le loro convention. Così tutti gli affiliati che conosciamo fanno a gara per avere più azioni possibili. In Germania, a luglio, l'azienda Falcon Leandro ha i vent'anni da quando esiste e sarà quotata in borsa. Diventa una società per azioni chi è dentro, tipo noi, tutti quanti qui presenti, stiamo accumulando azioni da da qualche mese. Tu quando parli di 99 euro al mese, tu ci vedi le azioni tu per due anni versi 99 euro al mese, questi 2400 euro con una azienda per borsa, per cui non è neanche mio via. Un'azienda di vent'anni è così che io in borsa, spesso magari uno che dà anche un prezzo quello è vero che si vede, le colline che tu le sono le azioni che ricevi su una questo di qualche tipo, noi non le stati in altri. Quello che però succede è che l'azienda non viene più quotata in borsa, anzi due delle società del sistema Lyconet dichiarano l'apertura della procedura di fallimento, ma non è il primo intoppo della sua storia. Dopo essere stata indagata in diversi paesi, l'azienda in Italia è stata sanzionata dall'antitrust per 3 milioni e 200 mila euro. Le violazioni sono di due tipi, da un lato avere, possono essere delle pratiche commerciali scorrette, sostanzialmente attraverso delle vendite piramidali e dall'altro lato delle violazioni del codice del consumo perché hanno reso molto difficile l'attività di recesso da parte dei marketer. A dare un'ulteriore conferma a questa sanzione, nel giugno del 2023 arriva anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che sancisce che tutti i marketer di Lyconet, al di là della scalata dei livelli, restano dei consumatori e non degli imprenditori e che come tali vanno tutelati. Inizialmente venivano con figurati come marketer, ma in realtà nei fatti erano dei veri e propri consumatori. Attraverso l'utilizzo di questi meccanismi di vendita piramidale si ingenera nel soggetto la possibilità di poter guadagnare nel breve periodo tanti soldi, cosa che invece non può avvenire e cosa che comunque è ritenuta scorretta a livello di pratica commerciale, una pratica chiaramente illecita. Così, mentre le società chiudono e continuano ad essere aperte indagini e class action sulle attività di Lyconet, il fondatore di Uber Friedel, dopo aver presenziato tutte le feste, è il raggiungimento L'unico a cui riusciamo a chiedere spiegazioni è Edoardo Moretti, per 12 anni a capo di Lyconet in Italia, è uscito all'azienda poche settimane dopo l'apertura del fallimento delle società svizzere. Dottor Moretti, ci sono un po' di questioni che sono rimaste un po' in sospeso. Centinaia di migliaia di investitori italiani hanno visto che è stata aperta una procedura di fallimento. Qual è la ragione di tutto ciò? Avranno le, le spiegazioni da chi è entrato di fondo. Una cosa da cui funzionato è i responsabili di Lyconet si sottraggono alle domande, ma tra le vittime di questo sistema c'è chi aspetta giustizia e chi continua a credere ancora nell'illusione del successo stiamo riuscendo a ottenere dei rimborsi e dei risarcimenti attraverso una diffida da volta a recedere da un lato dal contratto e dall'altro a chiedere la restituzione immediata delle somme. All'epoca veniva mostrato una sorta di giardino dell'Eden, una vita di guadagni senza troppi sforzi, ci sono caduto con tutte le scarpe. <totipo> Ma 
Roma, un grande rammarico per essere stato stupido per aver creduto quello che veniva pubblicizzato come vero. E sono tutte le sentire perché ovviamente insieme a molte delle cose si deve arrivare a livello 5 e a livello 5 poi hai le porte aperte per andare da partita. Cosa che mi ha fatto più male di questa storia è proprio il fatto che lui sia stato raggirato, sia stato manipolato e il fatto che qualcuno si sia approfittato delle sue debolezze, delle sue fragilità in un momento molto delicato della sua vita. È una grande opportunità, qualcuno è interessato a me, quindi vuol dire che funziona.